ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் டெட்டா பிரஸ் வந்து இங்கே இது மாதிரி பேசுகிறேன் நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வீடு கட்டுறதை பற்றி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் இந்த டவுட் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்டுருக்காங்க அவங்க அந்த நம்பர்களுக்காக வேண்டி நான் இப்போ வந்து இப்போ அந்த வீடியோ வந்து போடுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேண்டு வந்து சூஸ் பண்ணுறோம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மார்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அந்த மார்க்கிங் ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த மார்க்கிங் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்கிட்டேருந்து நமக்கு கட்ட போகிற வீட்டு வீட்டுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் வாங்கியிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சரல் பிளான்லாம் வந்து என்னென்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது என்னென்ன இருக்குன்னா அந்த மார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு சென்ட்ரல் லைன் பிளான் சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டேஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் வந்து லிண்டல் பீம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க காலம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரூஃப் ஸ்லாபோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எவ்ரி ஸ்டெப்பும் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதில் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மார்க்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு முடிக்கிறோம் மார்க்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் எஸ்கவேட் பண்ணுறோம் எஸ்கவேட் எஸ்கவேட் ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபூட்டிங் பீசிஸ் போடுவோம் இந்த ஃபூட்டிங் பீசிஸ் வந்து எல்லா குழிலையும் வந்து நம்ம போட் பண்ணிவிடுவோம் போட் பண்ணிவிட்டு இதில் தான் வந்து காலத்தோட பொசிஷனை வந்து மார்க் பண்ணுவோம் என்னென்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலை வந்து ஒன்றரைக்கு முக்காலை இல்லை ஒன்றரை முக்காலை முக்காலுக்கு முக்காலுக்கார அந்த சைஸை வந்து இதில் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருவோம் இதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மேட் அண்டு காலத்தோட சென்ட்ரிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் இந்த ரெயின்ஃபோர்ஸ் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபூட்டிங் கான்க்ரீட் வந்து போடுவோம் இந்த ஃபூட்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலம் கான்க்ரீட் போடுவோம் காலங்க போட்டதுக்கப்புறம் அந்த காலத்தெல்லாம் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி கிரவுண்ட் லெவலுக்கு மேலே டைபீம் சொல்லிட்டு அந்த பா அந்த கான்க்ரீட் வந்து போடுவோம் அந்த டைபீம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் காலத்தை வந்து மூணு அடிக்கு அதாவது பேஸ்மெண்ட்டோட உயரத்தை பொறுத்து நாலடியாக மூணு அடியாக அஞ்சடியான்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காலத்தை வந்து ரைஸ் பண்ணிப்போம் மூணு அடியாக ரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதை சுற்றி நம்ம பேஸ் பண்ண பிக் போர்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கிராவலை வந்து அதில் போர் பண்ணுற ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணுவோம் கன்சல்டேஷன் பண்ணிவிட்டு பேஸ் பண்ண பிசிசி வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து முடிப்போம் இந்த பேஸ் பண்ண பிசிசியில் தான் ஃப்ளீத் லெவல்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் வந்து நம்ம டைல்ஸ் ஓட்டுற லெவலும் இது தான் ஓகேவா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்லவல் ஒர்க் ஸ்டார்ட் ஆகும் சில்லவல் ஒர்க்னால் காலத்தை வந்து பேஸ்மெண்ட்லேருந்து ஒரு மூணு அடிக்கு அது நம்ம வந்து ரைஸ் பண்ணி பிரிக் ஒர்க்கும் ரைஸ் பண்ணுவோம் இந்த சில்லவலுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா விண்டோ விண்டோ இருக்கிற நம்ம நார்மலாக உள்ள வீட்டில் உள்ள விண்டோ அதோட பாட்டம் லெவல் தான் சில்லவல்னு சொல்லுவோம் சில்லவல் இந்த பிரிக் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லென்டா லெவல் பிரிக் ஒர்க் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடும் எங்கெங்கே காலம் எங்கெங்கே விண்டோ வருது எங்கெங்கே டோர் வருதுன்னு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு மற்றத்தில் மற்றத்தில் வந்து லிண்டல் பிரிக் ஒர்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணும் இந்த லிண்டல் பிரிக் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த லிண்டல் இந்த கா லிண்டல் அவ்வளோ அவ்வளோ எல்லா காலத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி லிண்டல் பீம் வந்து அந்த காங்கிரீட் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த லிண்டல் பீம் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரூஃப் லெவல் பிரிக் ஒர்க் த்ரூ அவுட்டாக ரூஃப் லெவல் பிரிக் ஒர்க் வந்து என்ன பண்ணுறோம் த்ரூ அவுட்டாக அந்த லிண்டல் பீமில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இந்த ரூஃப் லெவல் பிரிக் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் டீட்டெயில்ஸை பேஸ் பண்ணி எங்கெங்கே லோடு அதிகம் ஓதோ அங்கெங்கெல்லாம் ரூஃப் பீம் கொடுத்து சின்ட்ரிங் அடித்து ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பண்ணி ரூஃப் கான்க்ரீட் அந்த ப்ராசஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருபத்தாறு நாள் கியூரிங் கொடுக்குறோம் கியூரிங் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரூஃப்க்கு மேலே பேரப்பட்டு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த பேரப்பட்டு வந்து எதுக்கு இந்த பேரப்பட்டு ஒர்க் முடிக்கிறோம் இந்த பேரப்பட்டு ஒர்க் நீங்கள் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரூஃப் லெவல்லேருந்து ஒரு மூணு அடிக்கு காலத்தை ரைஸ் பண்ணுறோம் காலத்தை ரைஸ் பண்ணி காலங்கள் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இந்த காலங்கள் எல்லாம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி பிரிக் ஒர்க் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாம் வந்து வெதரிங் கோர்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் வெதரிங் கோர்ஸ் அந்த இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அதில் வெதரிங் டைல் லைனிங் பண்ணுவோம் ஏன் இது பண்ணுறோம் அப்படின
ஒயிட் வாஷ் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஒயிட் வாஷ் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த ஒயிட் பிளிங் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இது ஃபினிஷ் இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் டைல்ஸ் லைன் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த டைல்ஸ் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பிளம்பிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஹோல் பில்டிங்க்கு தேவையான எல்லா பிளம்பிங் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்புறம் பட்டி ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் பெயிண்டிங்கில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டி லைன் தான் அந்த பட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரைமர் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அது ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கடைசியில் பெயிண்டிங் ஒர்க் பெயிண்டிங் ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஃபுல் ஒர்க்கையும் இதுதான் முடிச்சுட்டு நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு ஸ்டெப் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணுறேங்க இந்த 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 தகவல் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன் நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் அண்ட் பாய்